Pero vaya espectáculo de fútbol que acabamos de presenciar. El Barcelona se lleva tres puntos muy importantes en el estadio del Submarino Amarillo y nada más y nada menos que contra el Villarreal, un equipo que en esta temporada apostará por clasificarse a la Champions, pero que nosotros llegamos a su casa y nos llevamos tres puntos de oro, porque estos puntos de visita son muchísimo más importantes que la localidad, porque pues sumando el hecho de que no jugábamos en el Camp Nou esta temporada, Sirve mucho para la moral remontar un partido así en un momento que le íbamos ganando 2 a 0, relajado, nos metió en el 3-2 y luego el 4 a 3 que fue una locura. Hay mucho que comentar así que ponte como otra de palomitas y disfruta de este análisis. Barcelona 4, Villarreal 3. Primero que nada algo de lo que me voy a quejar demasiado y me he venido quejando desde el video pasado, inclusive el video que no vieron contra el Getafe. Es que no jugamos a nada, porque es que vaya bañada de fútbol que nos ha pegado el Villarreal desde antes de los dos goles. Han tenido como tres ocasiones claras en que nos ha salvado el fuera de juego, pasar los billetes de abajo de la mesa. Y porque yo no entiendo cómo eso no ha sido gol. Y también Marc Andrés Stegen, que sigue mostrando su nivel altísimo que ya tenía la temporada pasada. Que más allá de que le clavaron tres goles, él... Pudieron, pudieron haber sido seis fácilmente si no estuviera Ter Stegen en el arco Porque las paradas que pegaban, madre mía Y eso sumando el hecho de que la defensa era una fiesta Más allá de que estuvieran Kunde y Christensen mmm, mmm, Muchísimo que comentar Pues así como les digo, el Villarreal en cuanto a fútbol nos ganó Nos propuso demasiado, se notaba que no era un partido contra el Cádiz Ni muchísimo menos contra el Getafe que nos mataban a patadas en este partido fue algo completamente distinto el arbitraje que nos benefició en, un, en algún momento del partido pero sí que fue justo para las dos partes hubo goles al lado de un lado penaltis no pitados del lado del Barça en una jugada de la Minyamal que literalmente el que va a pegarle el empujón se desentiende de la pelota porque la Minyamal está mirando arriba para recibir el balón y ¡pam! y le llegan y yo no entiendo cómo eso no ha sido penalti pero bueno más allá de todo no hemos llevado al partido, eso sí por individualidades, por jugadores, más no por un buen trabajo en equipo. Como siempre están los que jugaron bien, los que jugaron mal y los que jugaron terrible, como el señor Sergi Roberto. Por lo que yo te quiero, Sergi, ese golazo que le metiste al PSG, ese golazo que le metiste al Madrid en el clásico de la temporada pasada, con camiseta de Motowami, pero es que, lo siento, Fer, lo siento, Sergi, es que esa de Brasilia de Capitán como que te queda un poco grande, o sea, ya llegaba un punto del partido en que decía, le decía Cundé, según una entrevista, hombre que no puedo más que estoy cansado, ¿cómo vas a estar cansado si eres el capitán número uno del Barça y no puedes jugar un buen partido así, la, la banda derecha era por la que jugaba con de Gundogan y, y la milla mal era toda del, Villa, del Villarreal porque no defendía absolutamente nadie así como la defensa era una fiesta Marcos Alonso hizo de, de balde básicamente porque tenía la banda sola todo el rato, pero a mí me parece que estuvo cumplido en el partido, básicamente porque es un lateral suplente, casi no se lo utiliza. Pero hoy que ha salido lo he visto bien, sí que es verdad que eh, no es como que lo puedas poner a hacer de Valde porque tenía la banda sola todo el rato y ese es el trabajo de Valde, subir, bajar, defender, atacar, meter centros y no es un trabajo para Marcos Alonso. Yo siento que el planteamiento del partido nuevamente falló Xavi y fueron los cambios Entraron y cambiaron por completo el partido Igualmente Oriol Romeo No estuvo bien en el medio campo para mí Ese medio campo Frankie de Johnny Gundo Y Oriol Romeo no me gustó mucho Cuando Oriol Romeo tiene un gran partido Se dice pero cuando ha sido hoy Que no lo ha tenido pues también se tiene que comentar Y también se tiene que decir el que sí ha sido el rey del medio campo ha sido Frankie de Jong O sea me le quito el sombrero No me le puedo quitar la gorra porque vaya Vaya corte el que tengo, pero es que Frankie de Jong, ¿cómo lideraba ese medio campo desde que se fue Sergio Busquets? Él ha tomado las riendas del de medio campo del Barça y ha estado es fenomenal. Gundogan pues se tendrá que ir acostumbrando a jugar el del Barça, así que es verdad que se tiene que acostumbrar a la Liga Española. Ya decía en una entrevista pasada que le sorprendía la forma del arbitraje y la forma de jugar de los equipos. Es completamente diferente a jugar en la Premier, muchísimo menor el nivel en la Liga Española, pero yo confío en que Gundogan va a dar un gran nivel al final de la temporada, igual que lo ha hecho con el City. 
También ha estado Pablo Gaby que le robó un balón a Lewandowski de cabezazo de pase de Amin Got Yamal. O sea, este niño, ¿quién es? O sea, ha venido a la cantera, ha debutado contra el Betis la temporada pasada y ahora es titular indiscutible. Porque es que Xavi dice que lo, lo pone a titular porque es diferencial, es completamente diferente a todos. Es el que pone a jugar el equipo y es el que ha puesto a ganar porque gracias a él hemos llegado el primer gol y el último gol. Que ha encarado, se ha metido entre dos, le ha pegado y, y ha chocado el balón contra el poste y ha quedado Lewandowski, Lewandowski que le ha terminado empujando, que más allá de llevarse un gol, tuvo un mal partido, hubo muchas ocasiones, tres o cuatro que no pudo inventar nada, le pegó por pegar, pero la min llamó al Dios mío, este niño vale oro, el que vale oro, el que vale de todo un poquito es The Shark, el tiburón, el niño Ferran Torres, o sea, vaya partido que se ha marcado, ha entrado, le ha hecho Sergio Roberto, yo necesito dos minutos para marcar, y ha entrado a la primera que ha tenido, ha cazado el balón y ha pegado un mordisco de tiburón increíble, como les digo, yo estoy montado en el, en el barco de Ferran Torres, en el 7 del Barça, desde siempre chicos. Eh, ignora la, la temporada pasada porque hoy hoy ha revivido David Villa y se llama Ferran Torres o sea vaya por ti el que se ha pegado y nada en la suplentada pues Ansu Fati ha entrado mal ha tenido un cara a cara en que no se le ha querido pasar a Lewandowski pero en cuanto a individualidades estamos muy bien y son tres puntos de oro como les digo en momento de grabar este video, Fabrizio Romano ha dado el he re go para Joao Cancelo al Fútbol Club Barcelona Fichazo básicamente de Joao que llega con opción a compra cedido pero no obligatoria la opción a compra de 30 millones y que habrá que ver cómo se complementa en esa línea defensiva después de que viene de una mala temporada con el Bayern pero vamos a estar muy pendiente de Joao, muy pendiente de los últimos movimientos del Barça en el mercado de fichajes así que nada si te gustó deja un like, suscríbete para más videos como este y... Un beso chicos, yo estoy muy contento con el Barça y ojalá que sea así igual con el partido contra los Asuna. Un abrazo, un beso y nos vemos la próxima. Chao.